Hola Frank, <ríe> muy buenas, <ríe> ya, ya, ya abrí el paquete y en serio muchas gracias Me llevé una sorpresa porque no sabía que iba a venir este incluido <ríe> Gracias, <ríe> un maravilloso regalo, créeme que los voy a cuidar y los voy a atesorar mucho Y los pondré en un lugar de mi colección Hola banda del canal Frank State TV, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy muy bien, que se le estén pasando bien estos últimos días del año. Traemos un videito más, el cual, bueno, pues en esta ocasión presenta una serie de figuras de Five Night and Freddy's y son de la serie Boot o Robots, la cual fue creada por un artista llamado Drag Kid y bueno, pues tiene un Foxy Boot, un Freddy Boot, una chica Boot. Y bueno, como ustedes están viendo en pantalla, un Bonnie Boot. Bueno, pues vamos a la revisión, no sin antes mandar unos saludos especiales a dos suscriptores. Quiero felicitar y saludar en este video. La primera es una chica llamada Francia Sánchez Patiño. Un saludo especial para ella. Y el segundo saludo es para Wax22, también un suscriptor nuevo en el canal y un Franke Fans más que se une a este, a este su canal. Bueno, un gran saludo especial para él desde aquí, desde el Frankie Cubit. Bueno, banda, pues la pieza que están viendo en pantalla, vuelvo a mencionar, es la pieza de Boot Bonnie. En este caso, de un color azul cielo, porque también existe la pieza de color morado, como está ahí en pantalla. Y bueno, pues mencionar un poquito acerca de la serie, acerca de las figuras. Y bueno, pues de esta persona que este, hizo los personajes Son parte de una galería de imagen creada por este artista llamado Dark Kill Y por ahí en la descripción dejaré su link para que lo visiten Y puedan ver a detalle estas piezas como son en las imágenes Y bueno, pues recuerden que los artesanos mexicanos no se quieren quedar atrás Y nos han llevado a la realidad estas piezas Desconozco si existe una serie original de estas piezas, pero creo que no, creo que simplemente existen en bootleg y bueno pues aquí vamos a mostrarlas bueno pues vamos a empezar primeramente con las características eh, tamaño y ancho, ok bueno esta pieza de la mesa hasta la parte superior mide 23 centímetros de alto, tiene 16 centímetros de ancho en esta postura y bueno en los hombros tiene 7 centímetros de ancho Ok, una pieza bastante grande y bueno pues ahora vamos a ver las características de movimiento esta pieza es boot bunny y bueno pues tiene giro de cabeza sus orejas no se mueven no se desprenden en este caso pero lo que sí se desprende es la máscara y ahí podemos ver el endoesqueleto vamos a ver si este endoesqueleto también se puede quitar también se puede quitar el endoesqueleto de este boot bunny bueno, pero vamos a ponérselo porque es como nos agradan más las piezas. Las orejas vienen fijas a la otra parte de la cabeza, ¿ok? Si le damos el giro acá, bueno, en la parte de atrás de la cabeza, tiene como una especie de circuitos, tanto a las orejas como hacia el cerebro y hacia el endoesqueleto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Bueno, vamos a continuar con esta revisión en la parte de movimiento y, bueno, pues tiene una una bufanda que la cual bueno pues tiene movimiento es un accesorio que va a la pieza y sus brazos sus brazos tienen movimiento tienen giro de 360 grados sin ningún problema ambos ambos brazos tienen ese giro de 360 grados ok y bueno pues algo genial en la pieza es que también cuenta con articulación en el codo tiene esta articulación que permite mover pues el brazo aún más, ¿verdad? Y por si no fuera poco, bueno, pues también la muñeca gira en 360 grados. Ambos brazos pues tienen ese, esa articulación a nivel de codo y tienen ese giro de mano o de muñeca. Sí, wow, genial. La verdad están padres estas figuras. Bueno, pasándonos un poquito más hacia abajo, a nivel de cintura, eh, pues no, no cuenta con un giro de cintura, es fijo totalmente en la cintura. Pero si sí tiene movimiento en eh, las piernas en, a nivel de inglés, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ambas piernas tienen este movimiento. Bueno, pues ya viéndolo bien, hubiese sido genial que también tuvieran movimiento en la articulación, ¿verdad? Y que girara el pie 
y cosa que no, no pasa en las piernas, en los pies, ¿verdad? Bueno, pues esta pieza donde mayor movimiento tiene es en la parte superior y bueno, pues esto permite que tome algunas posiciones de combate. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Nuestro Good Bone. En la parte de la espalda, bueno, pues cuenta con este, parece una arañita, pero bueno, sabemos que es un circuito que se le desprende, es un circuito que bueno, pues lo que simula es como que está alimentando de energía, de corriente eléctrica o de combustible a nuestro Boot Bunny, ¿verdad? Bueno, al igual que todo el bootleg eh, mexicano, en la actualidad cuenta con su orificio, con su tapa para su luz LED, ¿sí? Bueno, pues ahorita no lo trae, vamos a colocárselo. Y bueno, pues después de batallar un poquito, porque sí viene un poquito este pequeño el orificio en esta parte y cuesta trabajo meter la, la luz LED, pero bueno, una vez acomodándolo creo que ya no tiene problema y bueno, pues cumple con la función que estamos acostumbrados, ¿verdad? Si le damos clic, prenderá la luz LED de este personaje. Y bueno, pues ahora vamos a apreciarlo cómo se ve en la oscuridad. Así es como se ve nuestro Bonnie Boot o Boot Bonnie diferentes intensidades de la luz y bueno, pues ahí se apaga ok bueno pues continuando con esta revisión ahora solamente falta ver cómo está ensamblada vamos a la parte más divertida del video bueno banda pues esta figura está constituida por una dos tres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y bueno pues la mandíbula no me di cuenta en la revisión que también se puede, se puede este, mover, tiene movimiento, se puede desprender, entonces es una, una parte más de esta pieza, siendo un total de 13 piezas y bueno pues alguien me preguntaba en alguno de los videos que por qué me gusta desarmarlas, creo que ya les había comentado que bueno pues es, que está en mi naturaleza armar y desarmar cosas y bueno pues los juguetes no son la excepción bueno este, vamos a armarla vamos a empezar con este las piernas vamos a empezar en esta ocasión con las piernas y bueno pues hacemos un poquito de presión y las piernas ya entraron en esta pieza pues el plástico no está muy duro entonces no nos cuesta mucho trabajo más que hacer un poquito de presión eh, una vez más hago el comentario si a la banda si la banda no quiere batallar, pues no, no, no hagan esto, ¿verdad? Yo lo hago porque para mí es eh, agradable hacerlo, ¿verdad? Y estoy pues dispuesto a correr el riesgo que tenga que correr. Vamos a continuar con los brazos. Y bueno, pues aquí el brazo este, todavía está un poco más, todavía más, menos duro, más flexible el plástico. Y bueno, pues ahí se dan cuenta que ya entró el bracito. Y ya que Ok, vamos al que sigue. Este sí, esto, estos movimientos que hacemos bruscos. A veces maltratan la pintura, pero bueno, eso es lo de menos. Es mi forma de jugar con ellas, ¿no? Y ahí ya entró, ¿verdad? Y entró el segundo brazo. Y ahora, bueno, vamos a ensamblar la carita. Ya se hace la cabeza, parte de la cabeza. La mitad de la cabeza. Le voy a poner el endoesqueleto. Le voy a poner la mandíbula. Es una pequeña pieza. Yo creo que si no se tiene cuidado, se puede perder. Y vamos a ponerle la máscara, ¿verdad? este animatrónico ok ahora ya que tenemos la cabecita vamos a introducirla y por lo tanto es más fácil que entre la, la pieza en este caso la cabeza tu, 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 tu. ¿Qué creen que pasó que se desmayó no me faltó ponerle el este la bufanda entonces rápidamente lo voy a quitar voy a poner la bufandita y vamos a poner otra vez la cabeza Ok, ya quedó la cabecita, qué rápido la pusimos, ¿verdad? Ahí está su, su moñito. Ahora simplemente vamos a ponerle el pequeño accesorio que trae en la parte de atrás, la tarántula le llamo yo, <ríe> parece la tarántula de Spider-Man. Y vamos a colocar nuevamente la luz de... Ok, pues ya quedó. Y bueno, pues aquí está nuevamente la pieza de Put Bunny, este animatrónico creado por... Drag Kill, Drag Kill, que es un artista, el cual, bueno, pues repito, en la parte de la descripción del video dejaré su vínculo para que ustedes vayan a ver estas imágenes de estos personajes. Trataremos de buscar las otras piezas, 
al Foxy Boot, al Freddy Boot y a Chica Boot. Por lo tanto, solamente tenemos esta en color azul porque también existe color morado. Y bueno bandita, pues ojalá y les haya gustado el video así como a mí. No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Darle like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda banda que te quiero ver triunfar. ¡Feliz 2021! ¡Ánimo banda! ¡Vamos por más! ¡Bye, bye! Hola, ¿qué tal bandita del canal Frankenstein TV? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bueno, pues aquí echándole ganas en este inicio de año 2021, en donde, bueno, pues traemos nuevos videos, nuevas piezas que mostrarles en este canal. Bueno, banda, pues vamos a hacer la revisión de esta pieza llamada Chica Twisted. Bueno, pues esta pieza no pertenece a ninguna de las series originales de Finals and Freddy's, más en cambio, bueno, pues recuerden que nuestros artesanos mexicanos le ponen su toque maestro a estas figuras y bueno, pues nos han eh, regalado esta chulada de pieza bastante bizarra, bastante alocada, bastante terrorífica. Bueno banda, pues vamos a iniciar con la revisión. En la parte superior tiene su cresta, esta crestita que tiene aquí. Que esta cresta puede girar. Una cresta partida ahí como una especie de flor. <risa> sí, y esta es la parte superior. Bueno, pues vámonos a la cabeza y el rostro. Vean la cabeza. Vamos a darle un giro de 360 grados para que ustedes puedan apreciarla mucho mejor. Fabulosa esta cabeza. Y bueno, pues vamos a continuar. Y ahora vamos a mostrar todas las sorpresas de esta pieza. Bueno, pues como ya es característico, las piezas de Finals of Freddy's se le puede retirar el rostro. Aquí está la máscara. Y bueno, pues aquí nos está mostrando la parte del endoesqueleto. Y bueno, pues este endoesqueleto también se le puede, ¿qué? Se le puede retirar. ¿Sí? Y bueno, pues aquí está el endoesqueleto. Y ahora este endoesqueleto pues trae este accesorio que es la lengua. Y además esta lengua se puede mover, es movible <risa> pareciera la lengua de Venom, el rostro endoesqueleto que vamos a colocar, bueno pues en la figura de esta manera ok, ahí queda le vamos a poner su máscara que cubre el endoesqueleto, así es como se ve, wow este rostro en la parte de la boca y la mandíbula bueno pues nos muestra ahí dos doble mandíbula, una que está en esta posición se ve cerrada y la otra que se ve abierta pero además tiene movimiento esa mandíbula, la podemos abrir aún más, ¿verdad? Ya no parece mandíbula, ya parece como una flor de loto. Y toda la serie de dientes que acompañan a esta parte de la boca, de esta figura, bastante diferente a como estamos acostumbrados a ver estas piezas. Si nos vamos a la parte pues, trasera de la cabeza, podemos darnos cuenta que tiene por aquí un par de letras BR y pues también pues el clásico orificio donde va la luz LED que acompaña a todos estos personajes boot ese es en cuanto a la cabeza vamos a pasarnos un poquito más hacia abajo donde está el dorso la parte del pecho y los brazos ok bueno pues vean ustedes ahí el dorso de antemano pareciera que tiene una boca esta parte del pecho y esta parte bueno pues se abre como especie de ventanal o un zaguán y a su vez tiene unos picos en esta parte asemejándose a la doncella de hierro aquel instrumento de tortura medieval el hocico la boca no sé cómo llamarle con sus respectivos dientes y bueno pues una vez abierto el estómago ustedes pueden apreciar ahí unos cráneos que simulan todos los cuerpos que ha devorado. Esta parte también se puede remover. Me voy a apoyar de esta punta porque 
mis dedos no entran y no puedo sacarlo y así es como se ve es como un accesorio que va a la parte del estómago y el estómago se ve así Ahí no ha comido nada ahora ya comió cerramos el estómago bueno pues en la parte de la espalda también algo nuevo que se ve en estas piezas es bueno pues este esqueleto endoesqueleto o esqueleto que bueno pues aquí parece más un esqueleto de la misma figura de chica ¿sí? se ven las costillas y se ven estas crestas en la columna ¿sí? estas crestas de hueso en la columna vertebral del personaje y esto hace que se vea fabuloso esta pieza en la parte trasera bueno pues ahora vámonos a los brazos ¿sí? a los brazos y manos de esta figura como todas las figuras de Finals and Freddy's Butler, tienen movimiento, tienen giro en la parte del hombro, ¿sí? sin ningún problema, tienen ese giro de 360 grados, ambos, ambos brazos. Y bueno, pues esta parte no sabemos si son dientes, no sabemos si son eh, heridas o cortadas, pero bueno, ahí está, todas, todas esas protuberancias, esas eh, pues rajadas, en la piel de este personaje. Ambos brazos nos presentan pues estos orificios carnales. Este brazo se ve con más eh, protuberancias, más orificios, más eh, pues como heridas. Yo le veo como heridas, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a pasar a las manos. Las manos en esta pieza se transforman, sufren una simbiosis que tienen estas ventosas como de pulpo, como que se convirtiera en un, en un pulpo, en un ser este acuático lo que sí no se sabe es que si esto es creatividad de el artesano mexicano o bien es parte de alguna saga o alguna serie de Final Fantasy Freddy's pero yo intuyo que es un extra que los artesanos mexicanos le han dado a esta pieza si pasamos a la otra mano como ustedes pueden verla en este momento en pantalla pues esta mano se convierte totalmente en tentáculos como de un calamar o de un pulpo y se ven geniales ¿no? ahí su sus dos eh, tentáculos y tiene estas ventosas como parte de los tentáculos de calamar y la garra verdad pues esto es algo genial que hasta este momento no habíamos visto en estas piezas bueno pasamos a la cintura sabemos que el personaje puede girar en la parte de la cintura 360 grados y nos desplazamos hacia las piernas las piernas no tienen movimiento a nivel de de inglés son totalmente fijas ambas piernas y bueno pues aquí esta pierna trae adherido el cut case característico de chica a su acompañante fiel ahora no está ahora está ahora no está ahora está <ríe> y por acá también en esta otra pierna pues se ve una lengua verdad se ve como un cut case adherido como la chica derretida, en este caso así es como se ve. Hubiese estado genial que las rodillas hubieran traído un tipo de articulación o algún tipo de movimiento, por lo menos giro, no es así. Vienen fijas totalmente las rodillas. Y bueno, pues ahora llegamos a los pies. Y bueno, pues los pies sí tienen un giro de 360 grados. Ambos pies pueden hacer este movimiento sin problema. Y bueno, pues aquí también eh, los, los pies sufren una mutación sufren un cambio, sufren una simbiosis, diría Venom, ¿sí? se convierten como en eh, pies de un ser acuático. Bueno banda, pues ahora vamos a desarmar la pieza para ver cuántas partes conforman este personaje, acompáñenme. Bueno banda, pues ahí está nuestra chica destruida, ahora sí es chica destruida, <risa> Está totalmente desarmada y vamos a ver cuántas partes conforman a esta pieza, ¿verdad? A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y 13, 14, 15, 16 y 17, 18, 19, 20, 
y 21 incluyendo la luz LED y su tapita. Ahora vamos a armarlo. Bueno, después de haber acomodado este, las piezas conforme al orden del ensamblado, vamos a ensamblarlas para que ustedes vean cómo es este proceso. Sí, bueno, tomamos primeramente las piernas y tomamos el dorso. Una, dos, tres. ¡Ju! Ya quedó, miren, ya está ahí. Vamos a continuar con los pies. Una, dos, tres. ¡Ju! Ahí está, ya quedó. Una, dos, tres. ¡Ju! Ya quedó. Ahora vamos con los brazos. Una, dos, tres. ¡Ju! Ahí está. Vamos con el siguiente brazo. Una, dos, tres. 3, ya quedó, ¡Hup! ya quedó, 1, 2, 3, ahí quedó, y bueno, pues ahora el cut case, vamos a colocar por aquí, esto es muy fácil, simplemente entra a presión, 1, 2, 3, ya quedó, miren, ¡Hup! ya quedó, ahora vamos a colocarle su bocado de cráneos en el estómago, Y ya está. Ahora solamente falta armar la cabeza, que es la que tiene más partes. Bueno, ponemos esta parte aquí, esta parte aquí, y esta es la mandíbula. Ahora ponemos la cabeza. Bueno, pues aquí está la cabeza, la mandíbula ya quedó. Ahora vamos a poner el endoesqueleto en esta parte de aquí. Vamos a colocarle la lengua parte de aquí quedó ahora colocamos el rostro nos falta la cresta vamos a colocársela aquí y ahí quedó ahí está la cresta aquí está nuestra figura y bueno pues ahora solamente falta colocarle su respectiva luz led en la parte trasera de su cabeza para que esté completa ok ahí aprende Ojalá y les haya gustado el video así como a mí. No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Darle like y compartir para seguir haciendo contenido de este tipo. Recuerda banda que te quiero ver triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye. ¿Qué tal bandita del canal Frankenstein TV? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bueno, pues aquí con ustedes nuevamente trayendo un video más. Ya nos habíamos tardado, ya nos habíamos este, prolongado con esta revisión de estas dos piezas de Final at Freddy's Twisted Ones. Pero bueno, como ya saben ustedes, antes de pasar al video vamos a mandar los saludotes banda. Y bueno banda, pues queremos mandar nuestro primer saludo para un camarada amigo y sobre todo seguidor del canal llamado Fercho Barreto. Un saludote para Fercho Barreto desde aquí, desde el Frankie Cubil. Bueno, pues el siguiente saludo va para Jujén Javier Sánchez. Este camarada y amigo mío también es un youtuber, el cual tiene muy buenos videos en su canal. Pasen a echarle un vistazo y por qué no suscribirse si es que es de su agrado el contenido que él publica, ya que bueno pues tiene figuras, revisiones, hace custom, el buen amigo Jurgen Javier Sánchez, un saludote desde el Frankie Cubil, bueno pues el siguiente saludo va para un camarada, amigo y seguidor también, un seguidor de Hueso Colorado, él se llama Yayo Toys, este Frankie Fans nos solicitó el video de E.T., bueno pues ojalá y te haya gustado mi buen Yayo Toys. Un saludote desde el Frankie Cubil. Vamos a enviar el siguiente saludo para Yeshua Gabriel Barriga Palacios. Un saludote para este nuevo suscriptor de este su canal. Bueno, pues Yeshua Gabriel 
Barriga Palacios es un nuevo suscriptor. Ojalá y se quede con nosotros mucho, mucho tiempo. Un saludote. El siguiente saludo es para Diego Trejo Cebada. Un Frankenfans nuevo que se está uniendo a esta comunidad. Un saludote, un abrazo desde aquí, desde el Franky Cubil. Y bueno, pues ojalá y sepamos más de ti en los próximos videos. Un saludo, Diego Trejo Cebada. Bueno, pues vamos a mandar el último saludo para Axel Cañitas. Un camarada Frank Fans de Hueso Colorado que nos sigue video a video. Y bueno, pues él también nos había solicitado que hiciéramos el video de Gochira. Gochira Paz King Kong. Ojalá y te haya gustado mi buen Axel Cañitas. Un saludote desde aquí, desde el Frank y Cubil. Y bueno banda, pues no olviden que si desean ser saludados basta con dejar un mensajito en la caja de comentarios que diga un saludo Frankie y yo con gusto lo haré. Vamos al video. Bueno, bueno, pues llegamos a la revisión de estas dos piezas que les traigo de los Final a Freddy's. Ellos son de la serie Twisted Ones, de la serie de libros. Y bueno, pues estos personajes ya tienen con nosotros un ratito, pero no habíamos podido hacerles su revisión. Ojalá y les guste, banda. Bueno, pues vamos a iniciar con esta figura de Twisted Freddy, el cual, bueno, pues queremos ver a ver su tamaño, tiene un tamaño desde el sombrero, desde la punta del sombrero hasta el pie de 22 y medio centímetros de alto por 14 centímetros de ancho, ok, este personaje de Twisted Freddy One, así es como se ve, y bueno pues ahora vamos a ver eh, las partes que se logran mover de este muñeco, eh, bueno como es la cabeza, tiene un giro de 360 grados la cabeza, ¿sí? los brazos o los hombros también tienen un giro de 360 grados hacia atrás y hacia adelante, ambos brazos cuentan con ese movimiento circular en la parte del hombro, hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? también aquí en la muñeca, tiene giro de muñeca este personaje, en ambas muñecas cuenta con esa característica, ¿ok? Bueno, pues otro movimiento que logra tener esta pieza es el giro de cintura, giro de cintura de 360 grados y bueno, pues no así en la ingle, no se mueve, es fijo, pero en la parte de, pues el tobillo del pie tiene ese giro también que ya es característico de estas piezas, ambos pies se logran mover. Ahora vamos a ver las características del personaje, eh, bueno, pues como sabemos a este personaje se les logra retirar eh, la máscara o el rostro ¿sí? y dejándolo ahí libre para que podamos ver el endoesqueleto nada más vamos a ver si el endoesqueleto se logra quitar si ¿sí? se logra quitar el endoesqueleto y bueno también se logra quitar esta parte de la boca que es un juego de dientes o una parte de la mandíbula ok y bueno pues así se ve el rostro totalmente vacío eh, también se le quita su, su sombrerito ¿sí? bien independiente y bueno, así es como se ve el rostro, ¿verdad? Ahora, bueno, pues vamos a ponérselo nuevamente por aquí este juego de dientes. Vamos a ponerle el endoesqueleto. Y vamos a ponerle la máscara. Bueno, así es como queda. Y bueno, no se nos vaya a olvidar el sombrerito. Como ahorita estamos aquí en el solecito, es más fácil que podamos introducirlo. Y así fue, ¿verdad? En la parte del de dorso, este personaje cuenta con esta cavidad que tiene, pues, dientes, ¿sí? Y aquí es por donde succiona a los niños que se quiere devorar. En la parte de los brazos tiene estas úlceras, que bueno, estas úlceras cubren, pues, parte de, de la cara, del rostro, de la cabeza, de la espalda, de las piernas. Y bueno, esto es lo que hace totalmente retorcido estos personajes. Son úlceras de putrefacción. No quiero imaginarme si tuviera un olor cómo olería este personaje. Ok, bueno, vamos a continuar. Pues sí, en la parte de la cintura, solamente se mueve la cintura y lo demás es fijo totalmente. Y bueno, hasta llegar a los tobillos, que estos sí tienen movimiento. Y ahí está, pues, eh, los pies bastante terroríficos también. Eh, no parecen de oso, más bien parecen como de algún tipo de ave, ¿no? Están bizarros esos pies. Y bueno, pues si le damos la vuelta a la figura, podemos darnos cuenta que en la parte de la espalda, 
pues al igual que, que todos los bootleg eh, de este tipo traen su luz LED bueno ahorita no se logra apreciar porque es, estamos en luz de día pero ahí trae su luz LED para la oscuridad entonces se ha de ver genial cuando está brillando por enfrente si sí se logra apreciar un poquito y este es Twisted Freddy de la serie Twisted Ones y bueno pues el siguiente personaje que tengo en mis manos este es Twisted Bonnie de la serie Twisted Ones también y así es como se ve chequenlo, aprecienlo, observenlo se ve terrorífico aterrador, bizarro y sobre todo retorcido bueno pues vamos a, a revisarlo, vamos a este sí me voy a atrever a, a, este, a desarmarlo totalmente para verlo más a detalle. Ahorita estamos en el sol y el plástico está un poquito aguadito. Entonces vamos a desarmarlo. Aquí la, las orejitas. Vamos a quitarle la máscara, el endoesqueleto, eh, las mandíbulas. Que tiene más de una mandíbula. Eh, la cabeza. Los brazos. Vamos a destaparlo Y vamos a desarmarlo Yo sé que mucha banda le, le late que, que los desarme Por eso es que me estoy atreviendo a hacerlo en este momento Vamos a quitarle su luz LED este, Y bueno, pues vamos a quitarle eh, nada más Porque esta parte de aquí viene totalmente fija A diferencia de Twisted Freddy Pues que las... Este, que los pies logran o tienen un giro Bonnie los trae totalmente fijos, totalmente pegados ¿qué quiere decir? que a partir de la cintura hacia abajo no tiene movimiento todo está fijo, es una sola pieza pero bueno, pues ahí está nuestro personaje, vamos a hacer el conteo de piezas de este personaje tenemos una dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho nueve, diez, once doce, trece y 14 contando el esqueleto pero bueno pues la mandíbula también tiene está conformada por otras piezas entonces la podemos desarmar aún más pues haciendo 16 piezas es lo que conforman a este personaje de twister bonnie en su versión twister one bueno pues vamos a armarlo bandita rapidito vamos a armarlo voy a echar una cámara rápida a esto Bueno banda, pues este, así es como queda ya la, la pieza ensamblada, después de haberla desarmado todita, todita. Bueno, pues ahora nada más vamos a medir su tamaño, cuál es el tamaño de este personaje, desde las orejas hasta los pies. Este es de 20 centímetros, como pueden darse cuenta ahí. Y bueno, tiene un ancho de 14 centímetros también esta pieza. Y bueno, pues estos personajes tienen la facilidad ambos de pararse sin ningún problema en cualquier eh, pues sí, en cualquier sentido que tú lo pongas el personaje se detiene sin problema y es una ventaja porque con algunos con algunas piezas no pasa esto verdad hay que estarle buscando eh, la forma acomodarlos quitarlos ponerlos moverles para que se puedan parar este no es el caso y bueno pues ahí están estas dos piezas de twister ones twister freddy y twister bonnie Recuerden banda que estamos próximos a llegar a los 5000 suscriptores y estas dos piezas se van a ir de regalo para dos Frankefans que estén al pendiente de la dinámica de la rifa que vamos a hacer en el en vivo de los 5000 suscriptores. Estoy calculándole aproximadamente unos 15 días para que esto suceda y bueno banda pues allá nos vemos. Y bueno bandita pues no me queda más que decirles que ojalá te haya gustado el video así como a mí. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, darle like y compartir. Para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda banda. Y esto lo digo de corazón. Que te quiero ver triunfar. Nos estamos viendo. Y hasta la próxima. Bye bye.
Hola, ¿qué tal bandita del canal Frank Stein TV? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bueno, en esta ocasión traemos una revisión de este personaje de Puppet Marioneta o la marioneta. Es una especie de payaso con cuerpo muy delgado y además, bueno, pues tiene por aquí marcadas sus lagrimitas y ustedes saben que la historia de este personaje es muy bizarra cuenta la leyenda que este personaje absorbe aloja simplemente es poseído por la alma de una niña la cual muere ya que este personaje fue creado para eso para cuidar a esa niña y no logra este el cometido esta niña es asesinada al ver esto el animatrónico y se pone sobre la niña ya sin vida y en ese momento se hace como que la transición del alma a el animatrónico y bueno pues desde ahí está poseído para vengarse de su asesino La figura que les quiero mostrar más a detalle es esta figura de Final A Freddy's de Marionette o Puppet Twisted Ones. Esta pieza no es parte de los libros, no es parte de la historia, más sin en cambio, bueno, pues esta es una pieza fan art, la cual pues eh, quiero mostrarles el día de hoy. Como parte de estos videos de Final A Freddy que estamos mostrando, vamos a este, hacer la revisión. Y bueno, pues vamos a revisar el tamaño de esta pieza, ya que está bastante grande. Desde la parte de abajo hasta la parte superior tiene 22 centímetros exactamente, 22 centímetros de alto, 18 centímetros aproximadamente en la parte de abajo y 18 centímetros en la parte de arriba de ancho. Es una pieza que va a ocupar bastante lugar en tu repisa o en tu mueble de los juguetes. Y bueno, pues ahora vamos a ver los movimientos de la pieza. ¿sí? Vamos a empezar por la cabeza. En la cabeza tiene giro de 360 grados, la cabeza, y además pues se le quita la máscara. También se le puede quitar la lengua. Esto es la parte de la cara y la cabeza. Ahora vamos a los brazos. Los brazos tienen giro de 360 grados. Ambos brazos tienen ese giro de 360 grados. Y también en la muñeca pues tiene el giro de 360 grados, ambas, ambas muñecas. Ahora vamos a ver el pecho y el torso, lo que conforma la espalda y toda la parte del de tronco del muñeco, ¿no? Bueno, pues si se dan cuenta, aquí tiene una especie como de, de dientes de colmillos en el pecho, un orificio por donde succiona a los niños, ¿sí? También tiene como parte de este fanal tiene estas eh, como patas de araña, como unas patas de arácnido, son fijas. Esta figura también cuenta con su luz LED, tan famosa en este tipo de juguetes bootleg mexicano. Y bueno, ahí lo podemos prender, ¿no? Okay. Continuando con la revisión, nos pasamos a la parte de la cintura y las piernas. Entonces en la parte de la cintura tiene un giro de 360 grados Y bueno también tiene movimiento y giro a nivel de pues eh, extremidades Porque estas no son piernas en realidad Son como, como patas de araña Como patas de arácnido ¿no? Entonces bueno pues tiene aquí giro También gira en 360 grados Ambos juegos de patas de araña tienen ese giro de 360 grados ¿Verdad? Bueno, pues así es como se para esta figura en sus cuatro extremidades inferiores. Sí parece una araña, ¿no? Parece una... También aquí las, las patas pueden girar, tienen giro, tienen movimiento para arriba, para abajo. Y bueno, de hecho hacen el giro total, ¿no? De 360 grados. Cada una de ellas hace ese giro de 360 grados sin ningún problema. Eso es en cuanto a los movimientos. Ahora vamos a ver... ¿Por cuántas piezas está constituido esta figura? Vamos a desarmarla con una cámara rápida. Bueno banda, pues por fin la pudimos desarmar. La verdad, ninguna pieza me había costado tanto, tanto trabajo en desarmarla. Pensé que por el tamaño y por ser más delgada, pues esto no iba a ser tan difícil, pero la verdad... Me costó mucho más trabajo que cualquier otra pieza que he desarmado hasta este momento de esta serie de Final Art at Freddy's. Y bueno, pues ahora vamos a checar el número de partes, el número de piezas que pues conforman la figura, ¿sí? 
Bueno, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince partes, quince piezas que conforman la figura. Y bueno, pues también estos dos accesorios más que es la luz led y el este taponcito que también son parte de esta verdad entonces serían 17 bueno y ahora pues vamos a armar la pieza la figura bueno pues esperemos que no nos cueste mucho trabajo el ensamble el armado de la pieza nos vamos a empezar con la cabeza y bueno pues esta parte del cuerpo que sería el dorso el tronco como la parte principal bueno pues aquí vienen con sus pincitos para poder unir la verdad y aquí está unida ya esta parte del torso el tronco y bueno vamos a poner vamos a introducir la cabecita a la cuenta de 1 2 y 3 bueno banda pues tuvimos que hacer cambio de escenario ya que bueno pues en realidad sí estaba muy difícil eh, meter las piezas en frío y bueno pues hicimos uso de este recurso natural llamado el sol el cual bueno pues ya pusimos por aquí 5 minutos las piezas al sol y ahora vamos a tratar de ensamblarlo nuevamente para ver si ya nos cuesta menos trabajo hacerlo a ver vamos a agarrar nuevamente la parte del dorso la parte del tronco y vamos a pues este, unirlo y ahora vamos a meter la cabecita no aquí fue donde nos dimos cuenta que estaba súper duro ahorita ya está flojito porque ya se calentó y vamos a introducirlo ah efectivamente ya ya se puede de manera más fácil hacer esto miren ya entró ya ya se pudo ya no este tenemos no hicimos tanta fuerza porque nos estaba costando mucho 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 este meter esta pieza nada más que bueno también hay que tratar de que no se caliente demasiado porque si no también luego es un problema no y bueno banda pues si ustedes deciden desarmar las piezas es bajo bajo su responsabilidad verdad ya que pues en realidad sí es si sí se batalla un poquito pero con la ayuda del sol pues esto es más fácil miren vean aquí ya puedo introducir el muñoncito a la mano que eso también nos costó mucho trabajo sacarlo pero bueno en este momento ya es menos ese trabajo Voy a echarle una cámara rápida no tardarnos tanto en esta Casi acabando bandita de, de armar esta pieza la verdad si sí nos costó un poquito de trabajo y bueno pues este nos tuvimos que volver a cambiar de escenario porque estábamos ya este muy muy asoleados allá afuera y este y las piezas ya se habían calentado demasiado y bueno pues también era un, es un problema para poder introducir patas de araña que tiene este personaje que tiene esta figura bueno pero nada que no pueda Hacerse con un poquito de paciencia. Sobre todo, bueno, pues divertirte, ¿no? Porque yo me divierto demasiado con esto. Ya quedó la pieza, ya quedó. Un poquito todavía floja de los pies. Porque, bueno, pues tuvimos que calentar las patas de araña de manera individual. Ya no toda la pieza. No nos dejaba, ¿no? Nos dejaba introducir, pues, esas extremidades ahí donde van. Pero ya quedó. Ahora nada más le vamos a poner ya su mascarita aquí. Y también le vamos a poner su lengua, ¿verdad? Su lengua de, de la figura. Bueno, también le vamos a colocar su luz LED en la parte de acá atrás. Y bueno, ahorita pues ya terminamos de ensamblarla. Ya quedó. Ya está nuevamente, pues como debe de estar, ¿no? La pieza completa con sus extremidades y sus partes colocadas en su lugar. Y bueno, pues también incluyendo la luz LED. Vamos a prender la luz LED. A ver cómo se ve. A ver si se aprecia. Y vamos a apagar las luces. Y bueno, pues así es como se ve en la oscuridad este personaje. La verdad está psicodélico, macabro, tenebroso. Creo que es una de las piezas de Final a Freddy que más, más perturbadoras están de todas. Y bueno, pues ahí solamente podemos ver la silueta de este personaje. De esta araña, de esta marioneta. Ahí a lo lejos y en la oscuridad. Bueno bandita, pues ojalá y te haya gustado el video así como a mí. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale like, compartir. Y recuerda banda que lo que quiero es verte triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye.